lenye nafasi Mungu anaokupa kuna watu unawahitaji kuna watu unawahitaji Yesu alizaliwa hapa duniani akiwa na uungu ndani yake na anapofika duniani anapofika duniani kinachotokea ni nini ni kwamba kabla yake Mungu alimtanguliza Yohana Mbatizaji ili kufanya nini anasema ili kuitengeneza njia Yesu kabla hajaanza huduma tunaona anaenda kubatizwa na Yohana na mpaka anapotokea Yohana anasema mimi ndio nilistahili nikufunge sister ile hata kufungua gidame ya viatu vyako inakuwaje leo wewe ndo unakuja ah, ah, Yesu akamwambia inabidi tutimize sheria yote ni nini nataka kukwambia hapa mtu wa Mungu kwenye position unayopewa na Mungu ili ufikie na, na uweze kukaa kwenye ile nafasi you need people unahitaji watu watakao kaa mbele yako watakao tangulia mbele yako watakao kutambulisha watakao kufanya kuna vitu na vitu nitavisema hapa tutaomba kimoja cha kwanza nataka uelewe kwamba kuna watu ambao wana connection za kwako ambao hao watu ukiunganishwa nao kuna namna watakupeleka ukafikia ile namna ya kuweza kusimama kwenye nafasi yako sijui kama unanielewa Unamhitaji mtu atakayekutambulisha mahali. Unamhitaji mtu atakayekuongoza kitu fulani. Haleluya. Sasa nitakupa mfano mmoja hapa afu tutaomba. Natamani Mungu akupe mtu ambaye ata atakukonekti na upako. Atakukonekti na upako tunaweza tukamwona mtu aina hii kutoka kwenye kitabu cha wafalme wa pili mlango ule wa tano mstari wa kwanza hadi wa tano na mstari wa kumi na wa kumi na nne. wafalme wa pili ili position yako iwe dhahiri you need anointing you need anointing unahitaji upako na huu upako unahitaji mtu akukukonekti anaweza akawa ni mchungaji wako kanisani anaweza hata akawa nyumbani kwako ni dada wa kazi anaweza akawa ni mtoto wako anaweza akakwambia mama leo nimekutana na mchungaji fulani kanisani amekuja kuhubiri yule 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 mchungaji mama akiombea watu mapepo yanaachia yule mchungaji akiombea tunapona kwa uka kuna nafasi yako imbano let's say na ugonjwa unahitaji mtu mmoja ambaye anakukonekti anaweza kukukonekti wewe na upako na mafuta na nguvu ya Mungu wewe ulivyoumbwa uwezi kujitegemea Ndiyo Mungu amekuonyesha nafasi kubwa lakini unahitaji mtu mmoja ambaye anakufikisha anaweza akakushika mkono akakupeleka kwenye ile anointing alafu ukasimama. Sasa kuna mtu mmoja hapa nataka umuone. Na natamani unapenda kuombea nafasi ya kuombe Mungu akuinulie mtu ambaye atakukonekti. Wafalme wa pili mlango wa tano mstari wa kwanza hadi wa tano. basi na ama ni jemedari wa jeshi la mfalme wa Sham alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa kwa sababu kwa mkono wake bwana alikuwa amewapa washami kushinda tena alikuwa mtu hodari wa vita lakini alikuwa mwenye ukoma bwana Yesu asifiwe
Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema huyu Naaman alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Sham. Alikuwa mtu mkubwa na alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa kuweza kuorganize vita na watu wakapigana wakashinda. Lakini kilichokuwa kinamuumiza alikuwa na ukoma. Alikuwa na ukoma. Na ule ukoma ni kama wewe una kitu kikubwa ndani yako una kitu kikubwa cha kimungu lakini kuna ugonjwa fulani ambao unakusumbua au kuna kitu fulani ambacho bado unaona umepungukiwa unasema hiki kitu Mungu ungenitoa hapa nimevuka Bwana Yesu asifiwe Sasa sikia neno linasema na washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israel naye akamhudumia mkewe Naaman kwa hiyo katika kipindi hicho jeshi la Washami au leo sasa hivi tunaweza tukikaita ni Syria hawa watu wa Syria walikuwa wana vita dhidi ya Israel kwa hiyo walipoenda kupigana wakachukua mateka moja wapo ya mateka aliyechukuliwa alikuwa ni msichana ambaye alienda kuweko kama usgeli kwenye nyumba yao Naaman kumbuka Naaman ana ukoma Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipoingia kule akaona ile tatizo ambayo bwana wake au mkuu wake au bosi wake anapitia na ukoma. Sikia mstari ule wa tatu. Yule binti sasa anamwambia mama mwenye nyumba au ni mke wa nama ni anamwambia. Akamwambia bibi yake, "Laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake." watu wanasema information is power kuna taarifa ukipata moja tu maisha yako yamebadilika kuna taarifa moja tu ukipata nataka nikwambie umekuwa mkuu sana acha Mungu akuinulie mtu ambaye atakupa taarifa acha ukutane na taarifa ya Bwana acha ukutane na taarifa ambayo imebeba connection ya wewe kusimama kwenye position yako haleluya tu mmoja aseme amen Anasema huyu binti akamwambia mama yake au house girl akamwambia mama kwamba mume wako ange ange angekutana na yule yule nabii kule kule nilikotokea light yani angepona angepona kabisa Staru ane anasema mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi Staru tano Mfalme wa Shamu akasema haya basi mimi nitampeleka mfalme wa Israeli wa Raka basi akaenda zake akachukua mikononi mwake atalanta kumi za fedha na vipande vya dhahabu elfu sita na mavazi kumi. Sikia nataka upate kitu hapa Hausigeli ameshamwambia mama mwenye nyumba ya kwamba kule kwetu Israel kuna mtu anaweza kaku akamponya baba anachokifanya ni nini naman naman yeye amefikiria mambo ya kimungu ni kama ya kiwanadamu ameenda kwa mfalme wake anaomba ainuliwe apewe hadi talanta za fedha apewe sijui vitu gani yani ameenda aandikiwe waraka yani aandikiwe barua kwamba huyu ni mtu ni jemedari wangu anakuja kwako kwa hiyo mumsaidie aweze kutibiwa kumbe mungu anavyotenda kazi sio kama sisi Namani anafika sasa sitaki huo mstari tuendelee pale ila nataka nikupe brief ili uanze kuomba. Namani anafika Israel anafika kwa mfalme mfalme anatetemeka anasema he yani mimi ni mponye mimi siwezi kwa nini wanataka kuniendelezea vita kwa sababu kulikuwa na vita kati ya Syria na Israel. Na Israel wamepigwa kwa sababu Namani alikuwa ni jemedari mwenye nguvu na alikuwa na uwezo wa kuongoza vita. Kwa hiyo ameshapigwa. Alafu leo Naman amepeleka barua kwamba kuna mtu huku kwenu anatibu watu, anaweza kamtibu jemedari wangu kupitia barua ya mfalme. Mfalme akatetemeka. Lakini ukisoma ule mstari wa kumi, Elisha akapata habari. Si unajua Elisha alikuwa ni nabii. Na Elisha akampelekea mjumbe akisema inenda ukaoge katika Jordan mara saba na nyama ya mwili wako itakurudia mstari wa 
ndipo akashuka akajichovya mara saba katika Jordan sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga Bwana Yesu asifiwe Naman anapokea uponyaji japo alidebate ukipata muda soma hichi kitabu cha wafalme kuanzia ule mstari wa kwanza shuka mpaka huku chini mstari wa 20 utaona namna Naman alivyopona hiyo sitaki ingilie nilichotaka kukwambia uombe kwa nini nataka nikwambie uombe watu ambao wamebeba nafasi yako au wanaweza kukuconnect ukasimama kwenye nafasi katika eneo la mafuta Nama ni pamoja na ujemedari wake. Nama ni pamoja na kila alichokuwa nacho. Hakuweza kujitibu. Kuna mtu mmoja anaitwa Elisha ambaye alikuwa amebeba mafuta ya kumtibu Nama. Ili Nama ni aenze kuendelea kuwa na heshima katika nchi yake, ni lazima Nama ni uwe umepona. Haleluya. Ni binti wa kazi au sigeli anampeleka naamani kwenye upako wa yeye kupokea uponyaji amebeba taarifa ya kwamba ukikutana na yule mtu utapona na utaendelea kufanya majukumu yako sawa sawa kuna watu Mungu amewapa nafasi katika biashara mfanye biashara lakini nimekwambia information is power huna taarifa mwambie Mungu naomba uninulie mtu ambaye amebeba taarifa kuhusu kile ninachotaka kukifanya Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mnahitaji mtu ambaye atakutamkia neno moja tu la kimamlaka ukavuka. Watu wenye upako, watu wenye mafuta. Kuna mtu ananiambia mimi agano jipya linasema si unokuana na ufalme, ndio ni ukuana na ufalme. Hata Yesu mwenyewe alienda kwa Yohana kubatizwa. Nafasi yako ili uweze kuisimama ina some combination of many things one of it watu na sio kila watu ambao watakuconnect kwenye mafuta kwa maana roho ya bwana juu yangu amenitia mafuta ni wahubiri maskini roho ya bwana juu yako ni anointing ni mafuta kwa ajili ya specific au special assignment ambayo Mungu ameweka ndani yako kwa hiyo huwezi kusimama kwenye ile nafasi bila mafuta Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezi kusimama. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye tayari amepita kwenye hiyo njia. Hebu tusome Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza. Mlango wa kwanza mstari wa 17. Nianzia hapa juu kidogo. Mstari wa 14. Ndipo Eli akamwambia Hana, akamwambia, "Je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akajibu akasema, "Hasha bwana wangu. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya uzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo. Ila nimemimina roho yangu mbele za bwana." Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika. Ndipo Eli akajibu akasema, "Enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba." Enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. Na akasema mjakazi wako naone kibali machoni pa, pako basi huyo mwanamke akaenda zake naye akala chakula wala uso wake haukukunjamana tena wakaondoka asubuhi na mapema wakasali mbele za Bwana kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama Elikana akamjua mkwe, mkewe Hana naye Bwana akamkumbuka Ikawa wakati ulipoaidia Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume akamwita jina lake Samuel akisema kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana Bwana Yesu asifiwe Nachotaka uone hapa ni nini Vitu vya kiroho sio kama vya kimwilini vya kimwili wana Mungu Vitu vya mwilini vinaongozwa zaidi na vitu vya rohoni Tunapoomba kwa ajili ya nafasi zetu 
nafasi yako imeanza katika ulimwengu wa roho ndio ikawa dhahiri katika ulimwengu wa mwili huyu mwanamke anaitwa Hana alikaa kwa muda mrefu bila mtoto si kama unapata hicho kitu unachotaka kusema alikaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto na neno lasima mwaka kwa mwaka walikokuwa wanapanda kwenda shilo mumeo alikuwa anaitwa Elikana alikuwa anawageia sadaka alikuwa Elikana alikuwa na wanawake wawili wake wawili na nafikiri Penina aliolewa baada ya Hana kuwa kukaa muda mrefu bila watoto na Hana hakuwa na mtoto kwa muda mrefu na kutokuwa kwake na mtoto Penina alimnyanyasa sana na neno lasima mwaka kwa mwaka Elikana walipokuwa wanaenda shilo kuomba Elikana alikuwa anampa Hana dabo portion ya sadaka yani alikuwa anampa sadaka dabo Elikana alikuwa anampenda sana mke wake lakini kuna kitu Hana alikuwa anajua bado kuna nafasi yango ambao Mungu ameniumbia sijasimama ninatakiwa nizae mtoto mtoto ambaye atabadilika mabadiliko katika Israel kuna namna sijaiona hiyo kitu ikitokea kuna namna sijasimama mama wa kubeba mataifa sijasimama oh Hana alikuwa na uzuni alikuwa hana amani japo mume wake alikuwa anampenda japo alikuwa anampa sadaka mara mbili bado Hana alikuwa hana amani uso wake uli kunjamana sikia mtu wa Mungu hii siku ambayo anakutana wazungu anasema god is encounter god is encounter kuna mguso mmoja wa kimungu kikutana nako maisha yako huwa yanabadilika kabisa hana wenzie wameomba pale shilo wameomba kwenye kalu wameomba wameomba wamemaliza wametoka kwenda kula wametoka kwenda kunywa Hana akaendelea kubaki madhabauni anamlingana Bwana analia kiasi kwamba midomo yake tu ndio ilikuwa inacheza neno linasema kuhani eli kuhani ambaye ndo alikuwa anatunza ile madhabau akamfuata akamwambia mwanamke mbona unakuja madhabauni umelewa mbona umelewa Hana akamwambia pana mimi sijalewa mimi ni mjakazi wako ambaye nimekuwa ninamwomba Bwana kwa habari ya mtoto kwa muda mrefu na mimi na moyo wangu mbele za Bwana kwa habari ya mtoto sikia mtu wa Mungu Eli alitamka neno moja tu na Hana maisha alibadilika anamwambia Hana enenda zako ndipo ili akajibu akasema enenda kwa amani enenda kwa amani nataka uchore mstari enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja ya moyo wako haja yako uliomwomba alipotamkiwa lile neno neno na kuhani enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja ya moyo wako hapa chini neno linasema naye akasema mjakazi wako naone kibali machoni pako basi huyo mwanamke akaenda zake naye akala chakula wala uso wake haukukunjamana tena amani ya bwana ilipoingia ndani yake furaha ya bwana ikaingia ghafla huzuni kaondoka akapata amani akaenda kukutana na mme wake kimwili akazaa mtoto rama shanda rabo sikiri mando robo shaka taya kuna mtu mmoja amebeba neno lako moja tu na kilitamka hilo neno amani inaingia ndani yako ghafla njia yako inafunguka oh ni maombi yangu asubuhi ya leo Mungu akuinulie huyo mtu ambaye atatamka neno la baraka ambalo hilo neno litakuvusha ribo shaka rama seke taya mando robo sika oh ninatamani mtu mmoja alienielewa mwambie Bwana ninaomba uninulie mtu mbaya ataniconnect kwenye mafuta mafuta ya roho mtakatifu mafuta ya kimungu mafuta mpayo oh nitasikia amani ndani yangu na hiyo amani itanipa aje ya moyo wangu ghafla nitaanza kutembea kwenye position in the mighty name of jesus kanda raba seke taya ribo shaka raba seke taya Woo. jesus you are so awesome Manda raba siki rika ntaya bosha kataya ropo sakataya kama na amani aliokolewa na, na hausigeli akaelekezwa mahali ambako kuna nabii ambaye anaweza kamponya 
Oh kama Eli alitamkiwa neno na, na kama Hana alitamkiwa neno na Eli hata wewe unaweza kupata information kupitia mtoto wako unaweza kupata information kupitia mtu utakayekutana naye barabarani unaweza kupata information mali ambako utakutana na divine connection ambayo itakutoa kwenye mkwamo itakutoa mali pale pozongwa zongwa ukafanywe nafasi kubwa ukafanywe nafasi kubwa ripo shakataya Mungu akukuta kutanishe na huyo mtu. Mungu akukutanishe na huyo mtu. Asubuhi ya leo, kila ukuta uliowekwa mbele yako na yeye, tuna ubomoa. Tuna ubomoa. Tuna ubomoa. Tuna ubomoa. Tuna ubomoa. In the my name of Jesus. Ripo shakataya. Ripo sakataya. Ripo seketa. Risata yesete. In the my name of Jesus. Kandarabo sika. Orika sakataya. Ropo sikiriando rikanta bayosata ripo shakataya ripo seketaya ripo rakapaya ripo rakapaya rikanda rabosika riko robo shakataya rikanta bayosakataya ondo akila kiambaza ondo akila ukuta uliwekwa kati yako na wale destiny helper ambao wanakuconnect kwenye upako wanakuconnect kwenye upako ripo Saka taya, ripo shaka taya. Mando robo shaka taya. Ro seketa omba omba. Mungu akuinulie mtu mmoja ambaye akitamka neno moja amani itaingia ndani yako. Alafu ile amani itakupa kusonga mbele kwenye ile position Mungu aliyokupa. Hana was made to be mother of the prophet the prophet who will make the sound of god to be heard in israel natamani mtu ni anielewe unielewe hana tumbo lake lilikuwa limetengenezwa kubeba mtoto ambaye atakuwa ni nabii katikati ya Israeli nabii ambaye atarejesha tena heshima ya Bwana katikati ya taifa la Israeli maana ukisoma kile kitabu cha Samuel wa kwanza nafikiri ni mlango wa pili neno linasema ule wa kwanza anasema ya kwamba wakati wa Samuel wakati wa Eli neno la Mungu lilikuwa ni adimu sauti ya Mungu ilikuwa isikiki tena katikati ya Israeli oh aliyekuwa ametakiwa kuirejesha ni nani kuna tumbo la mwanamke mmoja anaitwa Hana lilitakiwa limbebe mtoto ambaye atakuwa nabii ambaye atairudisha heshima ya Mungu katikati ya Israeli kuna heshima ambayo unatakiwa uirejeshe kwenye ukoo wako kuna heshima unatakiwa uirejeshe kwenye kazi yako kuna heshima unatakiwa irejeshe ambayo imepotea kwa muda mrefu unamhitaji eli mmoja atakayekutamkia neno la kukupa amani ambalo hilo neno likikupa amani oh fuzuni itaondoka furai itaingia ndani yako then vitu vitafunguka siki ya mtu wa bwana neno linasema furaha ya bwana ndio nguvu zetu mali ambako amna furaha uwezi kwa chifu mali ambako amani haipo uwezi kusimama kwenye position you need someone na mimi ni maombi yangu asubuhi ya leo mungu akuinulie huyo mtu mungu akuinulia watu Mungu akuinulie huyo mtu. Oh, umetembea kwenye ugonjwa wa muda mrefu. Acha damu ya Yesu ipite juu yako asubuhi ya leo. Ili restore afya yako. Uwe mzima tena. Usimame kwenye nafasi kama ambavyo Naamani aliinuliwa yule house girl, akamconnect na Elisha. Oh, Mungu akuinulie. Rapa seketaya. Risha ndaraba koria in the mighty name of Jesus. Mando robo sika. Rika ndaraba shaka taya. Kori ndaraba soya taya. Rika rabo sikiri mando. Ripo saka taya mando robo sika. Rika ndaraba kuria manda rama seke taya. Ribo saka taya mando robo sika. Ribo saka taya mando robo sikiri mando. Ripo saka taya endelea kuomba, endelea kuomba mtu akuinulie mtu, akuinulie watu. Watu watakao kuconnect na mafuta ya kimongo. Watu watakao kuconnect. Hebu mwambie Mungu apangwe pangwe watu wote ambao ni wataabishaji. Apangwe pangwe watu wataabishaji mbele yako ambao kila siku wanakuletea uzuni. Ambao kila siku wanakudiscourage. Oh, akuinulie mtu ambaye 
akitamka neno moja oh amani inaingia ndani yako unapata utulivu furaha ya bwana inafanyika nguvu ndani yako pangwa pangwa wasiofa peleka fire 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 of the holy ghost watawanywe 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 katika jina la Yesu kanda rabu shaka kondi rama sekitaya riko robo shanti rimando Rika ramando robo sika Riko robo shaka taya Ropo siki rimando Rika ntabayonda ramaseki taya O oh, rika ntabayende rebo shaka taya Ripo saka taya mando robo siki riando Ribo saka taya mando robo siki rimando Ripo saka taya mando robo sika Katika jina la Yesu Kristo Wa Nazareth ya lehai Yes Ukisoma mstari wa Isaya 55 mstari ule wa mbili na tatu. Neno lasema ndivyo litakavyokuwa Sorry ngoja nianzie mstari wa kumi. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni wala hairudi huko bali wala hairudi huko bali uinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alai chakula ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure bali litatimiza mapenzi yangu nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma maana mtatoka kwa furaha Taongozwa kwa amani mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo na miti yote ya kondeni itapiga makofi badala ya michongoma utamea msonobari na badala ya mpigili mwadesi na jambo hili litakuwa la kumpatia bwana jina litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali bwana Yesu asifiwe nimekwambia unamhitaji mtu mmoja bado hatujafika aina nyingine hapa tunaongea tu mtu mwenye mafuta upako anointing tunawaita divine connectors tu unamhitaji mtu mmoja ambaye ana neno lako lenye nguvu ya roho mtakatifu ana mafuta ya kukuvusha hebu ndio maana nikakwambia omba Mungu akupangulie pangwa pangwa wale wote ambao hawajabeba neno lako tengwa kana umbali kuna mtu ukika naye kila siku utakuwa discouraged neno hapa linasema kama mvua inavyoshuka kutoka mbinguni wala hairudi huko na kuinyesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza ikampa mtu apandaye mbegu anasema ndivyo na neno lake lilivyo halitamrudia bure bali litayatimiza yale ambao Mungu amelituma kuyafanya kuna mtu amebeba neno lako sio kama unanielewa kuna mtu amebeba neno lako kama ambavyo hel, Eli alimtamkia Hana enenda na Bwana akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako unasema Lydia unasema nini ukisoma hesabu mlangu ule wa sita mstari wa mbili pale mpaka tano neno la Mungu linasema Mungu akamwambia Musa kwamba waambie Haruni na wanayo kwamba wataliketisha jina langu katikati ya Israeli kwa kusema hivi Bwana akubarikie na kukulinda Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akupe akupe amani. Sasa haya ni maneno ya kikwani ni baraka za kikwani ambazo Mungu ameweka katikati ya vinywa vya watumishi wake makwani ili waweze kutamkia watu nao watu kweli wakitamkiwa wanatoka. Kuna wale watu mkienda kanisani mnatoka kabla ya ibada. Nataka nikwambie unapoteza kitu kikubwa lile neno moja linatokisha kukuvusha siku moja nimepita mahali pa naona changamoto kubwa mbele yangu na hiki kitu kimekuwa kinanitokea mara nyingi lakini nitoe mfano wa hichi kimoja kwa hiyo nime hiyo kitu kimenichanganyia kichwa changu sijui cha kufanya na nini nikasikia sauti ndani inaniambia nenda kwa mchungaji fulani 
mwambie akutamkie baraka za kikuani nikaenda nikamwambia baba nimekuja kuna kitu kinanisumbua natamani unitamkie nasikia ndani yangu nitamkie baraka za kikuani na sio mara moja imekuwa inatokea mara nyingi kwa hiyo i am using to do that kwa hiyo that day nikiwa frustrated ni enda pale yule mchungaji alipoomba amemaliza akatamka zile baraka nataka nikwambie kuna amani ya ajabu iliingia ndani yangu nimetoka ofisini kwake na shuka kwenye ngazi na ingia barabarani nikakutana na jibu ya kile nilichokuwa naomba nilikuwa nina mgonjwa mbaye anahitaji fedha amefika mahali amepata dharura amekolapsi anahitaji nani haraka sijui jinsi ya kupata fedha nikiangalia huku na huku sioni ninaona na vitu ambavyo Mungu amenipa mbele ni vikubwa nimeenda nimetamka nimemaliza na shuka nje tu nikapata ile fedha hiyo kumpelekea ule mgonjwa na akatibiwa aka, aka kwa nini nakwambia hivi vitu ku, uh, divine, divine encounter itakubadilishia namna ya kutembea kwenye position yako Anasema mtatoka kwa furaha mtaongozwa mtatoka kwa amani mtaongozwa mtatoka kwa furaha mtaongozwa kwa amani. Unapokutana na neno la Bwana anasema neno langu alitanirudia bure. Neno la Mungu linaweza likaja ukiwa unasoma Biblia au linaweza likaja kwa mtu ambaye Mungu amempa kutamka. Na mimi hapa sasa hivi siongei kwa habari ya Biblia natamani uombe kwa ajili ya yule mtu ambaye ama kitu mwingine anaweza kaota ni rafiki yako akatamka kitu tu kikakuvusha. Mwambie Bwana ninaumba huyo mtu Asima amani ikiwa pamoja na wewe furai katembea na wewe mbele yako anasema milima na milima vitapiga makofi ya kwamba hata ukuta utawaambia ni support utakusupport ardhi ni support usinikatae ardhi takukubali kumbuka maombi ya jana tulikuwa tunasema kwamba kuna connection kati ya ardhi na nafasi yako Leo kuna connection leo tunapoongea hivi kuna connection kuna muunganiko kati ya nafasi yako na watu na mtu mmoja wake wapo tulioanza naye asubuhi ya leo ni mtu aliyebeba mafuta ya kimungu anointing upako wa kimungu ambaye akitamka kitu kinatokea akitamka kitu neno kuna neno mungu ameweka ndani yako likitamkwa unapata amani alafu unaona vitu vinatokea. Anasema lile neno likisha tamkwa, anasema neno alitanirudia bure. Likisha tamkwa likaingia kwenye moyo wako, mbele yako. Anasema utatoka kwa amani, utaongozwa kwa furaha. Mbele yako milima na milima vitatoka vitatoa nyimbo. Maana yake nini? Anasema hivi vilima, yani nature ikisupport watu wakianza kukupa mkono wa shirika. Anasema badala ya mchongoma, oh, kutakuwa na msonobari badala ya miba mali unapona pafai mali unapona ni jangwa mali ambako biashara zilikuwa hazifanyiki oh yuko mtu mmoja akitamka neno kwenye hilo eneo oh ghafla unaanza kuona pamehuishwa ghafla unaona uzima unaachiliwa kwenye hilo eneo ribo shanda rapa seke taya anasema badala ya mwa, ya mbigili patakuwa na madesi manake nini mali ambako palikuwa panalana panakuwa baraka mali palikokuwa na jangwa panatoa maji mali uli kwa unaona uwezi ripo sakataya unaanza kuona uwezo unaanza kuona uweza wa Kimungu linatimia lile neno la Zekaria mlango wa 4 mstari wa sita. si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho bwana sema bwana hebu nenda mbele za uso wa bwana asubuhi ya leo mwambie baba ninaendelea kulia mbele zako inua huyo mtu inua watu inua huyo mtu atakayeachilia neno atakayeachilia neno yamkini ni mchungaji wangu ninapenda kwenye ibada nisiende kikawaida kawaida masikio yangu yazibuliwe nipate kusikiliza nipate kusikia nipate kuona risha taba ya saka ondoa kila kiambaza kati yangu na wao nipate kuwaona nipate kuwajua ili nijiconnect nao ripo shaka taya ripo saka taya rikata yanda ropo seketaya riko robo shaka rimando robo sika 
Omba, 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 omba dada. Omba mama, omba baba. Ropo sika, rapa seke taya. Ropo siki rimando, ropo sika. Oh baba, wainulie watu wako watu. Watu waliobeba mafuta. Ya kuafusha. Ropo shakata. Ripo rakapaya. Ripo rakatura. Ye kende rebo sika. Riko shata raba seke. Kila giza liloe kwa kati yao na wao. Tuna liondoa. Kwa kutamka nuru ya kristo. Nuru ya kristo. Nuru ya kristo. Nuru ya kristo. In the mind name of Jesus.